keras atau yang lembut atau madi so dia ada a few macam kalau saya uh, uh, contoh macam pipe support eh so pipe support sekarang dah ada spring tentu ada vibration for the pipe so dia boleh cater for that so they are evolving of technologies yang you akan expose and then of course it's adventurous and challenging environment so saya uh, basically I connect with people yang gambar-gambar saya ni semua when we attend the conference dekat KLCC so uh, ada my colleague yang, yang tengah-tengah ni uh, saya uh, pakai baju biru yang ada baju putih ni is basically saya punya kawan dekat Matrix so kita jumpa balik uh, dia seronok juga kerja dia uh, company dia tak ada office dekat KL jadi uh, office dia dekat Bangkok Uh, tapi dia memang uh, fully work from home lah, uh, fully work from home lah. Memang masuk-masuk tu dah memang work from home. So dia sekarang is one of uh, the king with uh, uh, apa, uh, service provider as well. And then gambar yang besar yang dekat tempat tepi kanan ni is uh, my apa ni, my ex CEO uh, dekat di dia belum. So kita jumpa, so we mingle around, we tanya khabar. So these are uh, the things that for me is uh, the benefits of working in oil and gas industry. Okay, um, do you have uh, any question atau macam mana kita nak teruskan ke? Then the last for the question. Uh, teruskan, teruskan. Okay. Okay. Uh, hopefully you guys boleh tahan dengan saya. Dia tak lama pun sebenarnya. Uh, I think uh, before before uh, 11 ni kita try to habiskan lah. Okay, uh, faham eh? So this is uh, where I begin and where is I am currently now lah. And then what are the benefits of having an uh, oil and gas industry working with uh, within the oil and gas industry itself. And then um, as you know, uh, sebab uh, kita pun dia banyak company, banyak teknologi is different different thing yang you akan uh, rasai atau you akan experience. So for me tak regret lah kalau kita masuk dalam bidang oil and gas. Okay and then uh, second kita akan go uh, move to the outline number two. Uh, outline number two ni is uh, because Nick bagi tahu dekat saya uh, ini untuk uh, apa ni? Uh, petroleum engineering punya course kan. Jadi saya akan masukkan sikit lah uh, kita punya terms and con uh, terms and definition uh, in oil and gas industry. Uh, gambar yang kat belah kanan ni is uh, during my visit dekat Kenawit. Saya ingat uh, Kenawit ni offshore Sarawak. Uh, then so uh, very on kata surface punya uh, terms and condition uh, terms and definition yang you you perlu tahu dan kita akan masuk sikit-sikitlah dalam tu okey uh, then next okey of course when you are uh, working in uh, oil and gas orang akan cakap uh, you, you akan dengar di, uh, upstream midstream dengan downstream okey macam saya, saya now Jack Nippon is working under upstream punya uh, company lah atau upstream punya activity where kita business kita are concerned with obtaining hydrocarbon from underground uh, reservoir. Okay, contoh apa-apa uh, yang kita nak kena drill atau company tu related dengan nak buat drilling ke, nak buat uh, apa, taking out maknanya kita obtain the hydrocarbon atau petroleum atau oil atau gas yang dipanggil uh, daripada bawah tanah bawah ni atas. So itu uh, memang kita tahu itu adalah upstream. Okay and then kita ada midstream. Midstream ni pula adalah include storage and transportation of hydrocarbon. For example, kalau dulu uh, contoh kita ada FPSO, ada setengah kata uh, ada uh, FSO uh, atau uh, dekat pengerang tu dia memang ada uh, ada a few tank untuk storage sahaja. Okay, yang itu kita akan panggil dia uh, untuk satu apa ni uh, midstream kita panggil. And then the downstream of course Uh, processing of hydrocarbon into product of for marketing. Contoh macam plan-plan yang ada kat Terengganu, uh, kita ada Petronas Gas Berhad, kita ada Petronas Chemical. Okay, Petronas Chemical tu, the final product uh, dekat Kedah, dekat Gurun tu, dia jadikan 
baja for example ha, itu untuk market lah dia akan hantar baja tu ke Thailand untuk dimarketkan Uh, sama juga dengan Petronas Gas, dia akan jual gas tu pada uh, ni lah untuk hidupkan kita punya industri and everything. Uh, sama juga dengan penapisan, uh, dia ada uh, dia punya penapisan Melaka, mungkin dia akan keluarkan uh, diesel atau petrol yang kita gunakan. So, itu adalah downstream lah. Downstream ni selalu memang dekat darat lah. So, ini adalah orang kata dia punya uh, gambar rajah untuk bagi you faham. So upstream oil and gas exploration dengan production uh, ini memang which is uh, we are saya sekarang kerja and then uh, second is process and uh, storage for the midstream transport and storage and downstream dia adalah product preparation as you usage ini yang refining lah refining ni uh, macam saya cakap tadi lah uh, refining kertas ada dekat pengerah Uh, so ini semua kita panggil downstream punya tu. Dan kalau Petronas pun ada yang bekerja di upstream, ada di midstream dan juga ada di downstream. On my case, uh, kami lebih kepada upstream dan juga midstream pun tak ada pun saya ingat. Upstream saja. Sebab midstream dengan downstream tu memang kita akan export back to Petronas lah. Uh, untuk diproses lah. Macam tu. Okay. Okay. Uh, ini secara general, maknanya you boleh tahu kalau nanti you apply kerja ke atau apa ni, you kena tahu nature of that company. Uh, is it uh, certain uh, certain uh, provider atau service provider, dia ada both tau. Contoh macam saya dulu kerja dekat dia, dia ada upstream punya, ada satu department yang memang uh, on upstream saja. Uh, macam department saya, dia cater upstream as well as the downstream. Ah ha, macam tu. Maknanya uh, peralatan yang kita pakai atau the uh, turbine diesel digunakan dekat offshore platform dan juga dekat uh, refining punya uh, tempat lah. Maknanya refining punya plant. Uh, so dua-dua dekat situ lah. So kita kena tahu apa kita punya nature of company tu buat lah. And then okay. Uh, for me uh, this is quite uh, orang kata in, maybe saya, saya tak pasti mungkin dah di cover by uh, lecture real waktu dekat uh, ni. So life of life cycle of oil and gas. So kita ada five lah. Ini untuk yang upstream punya activity. Uh, life cycle ni dia start dengan exploration, appraisal, lepas tu development, uh, production dengan abandonment. Okay. So saya pergi in uh, surface aja. So the first one is exploration. Exploration ni mana kita akan search for oil lah. Kita akan search for oil atau gas field using geophysical and geological technique. Contohnya seismic survey. I think we learn it about, uh, during our second year kot dekat uh, geophysik punya kelas kan. Dengan geologi first year. So kita gunakan uh, uh, teknik-teknik yang kita belajar tu during the exploration. Okay, lepas exploration, kita, contohlah kita dah pergi, kita rasa memang akan ada oil dekat sini dan kita appraisal, masuk ke dalam uh, appraisal punya uh, life cycle, the second stage, uh, bila mana kita akan buat uh, assessing the well, maknanya kita kena pastikan uh, betul apa yang exploration data bagi pada kita tu, oh betul, confirm sini ada. Uh, ada minyak. So, apa yang kita boleh pakai, kita boleh ada teknik dia well logging, ada coring ada sampling, kita ambil sampel untuk oh, betul lah, sand yang kita buat coring ni memang ada uh, ada karakteristik of to have uh, an oil dekat situ, uh, macam tu So, bila kita dah confirm uh, kita akan masuk dalam development Okay, development ni Uh, start lah. Okay, kita dah confirm. So, uh, kita akan, dia ada two things yang you kena faham dekat sini. The first one is, kenapa ada development? Biasalah kita dah confirm. Then, kita start lah nak ambil oil tu dalam. Untuk extract dia keluar. Tu. To, uh, to maximum the recovery with the minimum cost. Maknanya, macam mana kita nak buat uh, untuk kita extract the oil keluar dengan uh, minimum cost. Okay, dekat sinilah kita akan masuk engineering study, ada procurement, construction and installation. Kenapa saya bulatkan dekat ini? Uh, 
dekat-dekat uh, sini lah the integration between uh, subsurface atau surface team which is yang saya uh, lakukan sekarang is more dalam bulatan ni lah yang saya tengah buat sekarang ok after development uh, dia take uh, ada macam my project uh, dalam 2 tahun saya start uh, awal awal uh, tahun ni dia akan uh, retarget to get the first gas uh, kita akan masuk ke dalam production uh, production yang first oil first gas ni untuk project melang development tu dia akan target on the next uh, October atau November next year uh, so development ni uh, dia dalam setahun setengah dua tahun lah untuk for us to change to the next sequence of uh, which is production so kita akan umumkan oh we get the first gas first all flowing to the well head. So kita akan bagi that uh, lepas dah habis ni kita akan bagi kepada uh, team uh, operation operate uh, orang yang operate that well atau orang yang operate uh, platform tu dengan maintenance team. Okay habis dah production tu for example uh, 27 years ke atau 20 years ke atau macam helang uh, projek uh, helang yang saya buat ni is for us to top up our production uh, sampai 2028 so around 5 years mungkin kita akan start the abandonment what maknanya kita akan tutup lah kita akan close that well so yeah, economic lifetime of the field normally terminate once the net cash flow turns permanently negative maknanya kalau kita dah, dah tak banyak apa yang kita boleh korek tu dah tak banyak uh, dah depleted the oil and gas itself so kita check balik dengan kita punya cost kita maintain that well is very high dengan apa yang kita dapat sikit so that decision kita akan abandon lah uh, that well uh, macam tu so uh, kalau kita tengok daripada exploration dengan appraisal kita akan uh, kalau you all belajar drilling kan memang ada belajar drilling so they are two well yang kita selalulah type of drill yang kita akan ni, satu is the exploration atau appraisal well ha, dekat sini budak-budak uh, drilling ni dia akan masuk untuk together geological and geophysical data uh, to prove presence of hydrocarbon and then the second one development bila kita dah confirm tu, bila kita nak uh, extract the oil tu so kita akan guna development well uh, so drilling akan masuk balik untuk to produce the hydrocarbon atau work over atau side tracking lah Uh, set tracking ni maknanya contohlah uh, kita dah ada satu uh, apa, uh, drill uh, drilling satu hole dah pergi dekat hole uh, field number A so kita set trackkan dia supaya dia boleh pergi dekat uh, apa uh, lapangan atau field number B contoh macam tu okey eh? so for me Uh, you, you need to understand because nanti kalau waktu interview ke uh, this basic basic question ni dia akan keluar lah uh, just to test your understanding in term of oil and gas okay. uh, next uh, is the definition okay macam saya cakap tadi kalau you all tengok eh, dekat bawah ni subsurface and surface deep apa maksud ni okay maksud dia subsurface ni adalah activity occur below the well head okay ni well head kita apa yang dalam yang lingkungan warna pink ni, warna merah ni itu adalah geng-geng subsurface yang buat ok, siapa orang-orang subsurface ni dia terdiri daripada drilling engineer, reservoir engineer, geologist lah, petroleum engineer semua orang, semua dekat sini lah dia akan pastikan, dia akan check ada minyak ke, whatsoever, drill to extract the oil back ok, ini, ini simple subsurface, memang kita tahu Nanti kalau you all dapat kerja, kalau nak tanya, kalau dia orang kata, okay, you, are, you will be uh, working with a subsurface team. Oh, okay, tahu. Macam itulah. Uh, and then, uh, so, geng-geng subsurface ni, basically, dia memang akan tahulah. Uh, drill sheet, uh, dia ada akan tahu sub uh, semi, submersible, jackup rig, drilling barge. Yang saya pernah jumpa, memang saya... Uh, do ada experience is Jacob Rig lah because Jacob Rig ni untuk Malaysia ni uh, dia terkenal lah sebab uh, Malaysia dia tak ada laut dalam sangat so dia lebih kurang shallow water so Jacob Rig yang kita pakai lah drill ship ni untuk yang yang memang jauh memang dalam dan submersible ni tengok dia sampai tak salah saya dekat Sabah dan Sarawak uh, 
Sarawak dia ada Sabah dia ada uh, deep water. So deep water ni dia akan pakai uh, sama sebut lah. Kalau saya punya experience saya pakai cakap rig saja. Okay. Uh, ini adalah uh, example lah. Okay. Kau tengok platform basically budak-budak subsurface dia uh, so saya panggil budak-budak subsurface lah. So golongan orang-orang yang uh, subsurface team ni dia akan kerja dekat Naga 4 ni lah. Uh, ni platform yang merah ni. Uh, sorry. Platform uh, yang merah ni rig. Okay. Yang saya, yang yang gang Uh, surface ni nanti uh, dia kerja dekat dalam ni uh, dekat platform ni warna kuning ni uh, inilah how big it is the rig and then uh, inilah jekap tadi uh, sama kan gambar macam yang tadi tu sama uh, dia ada kaki dia uh, sama lah apa yang you nampak ni dia mula-mula dia dekat bawah bila dia sampai dekat uh, tempat dia tu dia akan jack kaki ni so badan dia akan naik lah uh, macam tu So ini adalah gambar yang saya dapat waktu saya projek dekat Petra ada temana dekat teman Afil waktu ni. Ha ni. So waktu ni dia orang tengah buat lifting and buat soil tu lah dekat sini. Okay, this is a uh, real picture. Okay. And then okay, tadi kita dah bincang pasal subsurface. So currently uh, sekarang ni kita bincang on the surface thing which is inilah apa yang saya kerja. So uh, saya akan buat uh, apa surface team ni atau surface facilities ni kita kita akan buat aktiviti occur after the web page. Ha, nampak yang saya bulatkan merah ni. Ha, dekat sini lah. Ha, so siapa yang bekerja di sini? Orang-orang seperti project engineer, discipline engineer. Okay, discipline engineer ni contoh macam electrical engineer, mechanical engineer, uh, instrumentation. Ha, lepas tu ada rotating. Okay, lepas tu orang operate, uh, operation engineer atau okay, dia panggil operation lah uh, yang untuk maintain this platform ni. Okay, uh, and also the maintenance engineer lah. So, ini antara orang-orang yang akan bekerja dekat dalam platform ni. So, ini kalau tengok ada gambar tu, ini waktu saya dekat uh, Petra, ini uh, work patch kita. So, uh, sini yang kita akan buat kerja lah. Ini dekat Termana Eko, saya buat kerja. So, faham eh? Kalau surface, kita memang akan buat after, activity after the well hit. Uh, which is, sekarang untuk helang uh, development project, memang inilah yang saya buat. Saya akan buat kerja selepas uh, well hit. Maknanya, uh, saya nak tie-inkan kepada separator ke atau uh, apa benda-benda lain yang equipment-equipment lain, uh, saya akan buat selepas lah. Within the well head tu, orang-orang uh, subsurface yang akan buat. Okay, so uh, saya akan terang sedikit on development stage. Uh, okay, development stage tadi kan kita ada cakap kan. Okay, ini dari pandangan project point of view eh. Okay, apa yang project ada? Okay, project ada, uh, kita akan start activity kita. Maknanya uh, on the uh, surface atau facility team ni, kita akan start dengan engineering. Okay. Lepas tu kita akan procurement. Procurement ni, uh, engineering ni akan ada company lah yang akan buat. Contoh kalau macam dekat uh, JX ni pun, kita orang JX ni pun kita tak akan buat. Uh, kita akan check apa engineering company. Ini consultant lah yang buat. Yang buat uh, drawing, yang ni geng-geng AutoCAD yang memang kena power. Uh, so dia faham spec, uh, ni semua dia orang tahu lah. So engineering. Dia akan masuk ke procurement. After data sheet, semua barang-barang dah confirm on engineering, kita orang pun dah confirmkan dan kita akan start beli barang. Uh, beli barang ni ada juga company, company workup commissioning yang akan buat sebab dia akan buat lah. Lepas tu kita akan pergi ke onshore fabrication. Okay, lepas tu dalam uh, selepas onshore fabrication, kita akan tengok, kita akan pergi ke uh, offshore installation dan offshore commissioning. Lepas tu barulah kita hand over. Okay, kalau tengok gambar kat bawah ni, ini adalah FPU unit tau. Okay, saya uh, engineering dah dapat. Okay, lepas tu saya dah beli barang. Um, waktu ni saya dekat Petra, maknanya kita orang beli barang. Uh, plate, ada apa ni, pipe semua ni. Okay, lepas tu saya beli barang, saya pergi onshore fabrication. Onshore fabrication ni dekat Labuan Shipyard. Okay, so saya kena pergi lah. Okay, lepas tu offshore installation. Tengok gambar yang belah kanan. Uh, saya dah start pasang. Okay, dia ada 30 meter kot ke 40 meter daripada platform. Lepas tu saya buat offshore commissioning where saya type in kan uh, host ni pada kita punya platform. 
Okay, lepas tu dah dah confirm, dah siap settle semua, then kita hand over. Okay, barang ni dah siap. Okay, itu baru satu package. Okay, so dia ada banyak lagi lah macam saya dulu, uh, kita ada buat uh, panel. Panel ni macam kita extend the structure of this, uh, of the, the platform itself. And then, dalam setiap uh, stage ni, engineering, procurement, onshore, you all kena tahu in term of uh, kita kena ada process of initiation. Yelah contoh, you kena tahulah uh, engineering contoh macam kami saya, okay apa yang diperlukan. Mungkin dia perlukan ada purchase order and so on. Dan lepas tu you kena ada planning bagi tahu dekat team-team uh, engineering, okay saya nak kena siap ni, all the document kena submit to us by March. Okay, so diorang pun akan buat start kerja, kita akan start monitor. Kita akan monitor lah, eh ni kenapa lambat. Habis semua dah bagi, kita akan close out. Okay, habis satu section of engineering. And then masuk pula ke procurement. Uh, you kan ulanglah benda yang sama. Procurement ni pula bukan beli satu barang. Uh, ada sepuluh barang nak kena beli. So, setiap ni akan, dia akan berulang. Kita akan check. So, macam-macam perkara lah. Macam contoh, onshore fabrication memang kita akan berada di site untuk project engineer. Memang akan ada kalau dekat lapuan-lapuan, kalau dekat Miri, Miri tengok. And then offshore installation dekat laut lah. Uh, sama juga dengan offshore commissioning. So, kita akan head over. Okay. Um, I think uh, this the uh, last slide kot sebelum kita pergi to next uh, punya yang uh, outline number three. Okay, so sama juga uh, ini ada definition yang very orang synonym with oil and gas. Uh, the first one is brownfield, greenfield. Brownfield ni uh, existing field. Contoh macam saya pergi tadi uh, dekat uh, Temanau tu, mana dah ada platform dekat situ. Kita dah produce Uh, hydrocarbon pergi kat situ. So, kita panggil dia brownfield. Kalau greenfield ni, contohnya saya pergi dekat uh, pengerang. Memang tanah rata. Tak ada naik apa-apa lagi. So, saya still kat sini 3 tahun, naik sampai siap. Ha, macam tu. And then, uh, block kalau kita panggil, oh, SK macam uh, dekat Nippon Oil, kami dapat SK10. Block SK10 kita panggil. So, block ni Petronas setukan. Territory defined for petroleum activity. Uh, maknanya okay, uh, besar contohlah kita contoh kita ambil kalau dekat tanah uh, dekat darat ni ambil 2 ekar. Okay, 2 ekar tanah ni kau ambil. Okay, nama kita, kita namakan dia block SK10. Okay, dalam bila kita buat uh, study, kita buat exploration, please kita jumpalah. Kita jumpa uh, minyak atau natural gas yang kita pasti kita boleh extract. So, dia akan jadi fill. Contoh macam SK10 ni. Kita ada tiga fill, nama dia pelam, layang dengan beril. Bila kita dah proofkan memang consist of oil atau natural gas pada kawasan tu. So, okay, kita orang akan buat development. Geng-geng uh, uh, exploration, uh, dia akan start, dia akan cari lagi yang mana pula. Uh, so, mungkin dalam SK10 ada lagi fill yang baru uh, macam tu. Uh, dia akan continuously uh, having that process lah. Okay. Okay, uh, just for info, ini adalah company-company oil and gas uh, PAC, Petroleum Agreement Company kot, uh, betul. Uh, yang ini orang kata operator lah atau client. Ya, uh, kita ada, of course, cari kali, Petrofact. Petrofact dia dapat PM304 punya blok dekat Peninsula Malaysia. Ni JX Nippon saya, yang JX ni. So, kita ada Shell, Exxon, uh, PETP. Uh, budak Mubadala, Mubadala ni Dubai kot kan Budak Pi punya oil company And Quest is UK uh, K-pop ni uh, K-pop ni I think Malaysian uh, Hibiscus also Malaysian So uh, Nippon ni is JX ni adalah Japan punya company lah So semua ni akan uh, masih operate dekat Malaysia So you boleh try to search for vacancies lah dekat sini So kalau misalnya ada uh, Uh, apa ni, nak uh, carry fair ke, uh, tengok-tengok lah untuk company-company ni. So, ini kira orang yang operate that field lah. Atau orang yang uh, own, so kau boleh kata own that uh, field atau platform atau that block. Okay. And then, uh, last but not least, I think uh, the list of company yang ini service provider. Okay, service provider ni contoh eh. Contoh macam Yinsen, uh, MIC ni memang orang kata FPSO dan juga midstream punya industri. 
Uh, saya pernah dapat interview Mac Damon tapi saya gagal. Uh, teknik energy is uh, teknik dengan Mac Damon ni antara uh, company yang dengan MMC ni. Uh, ni adalah engineering company yang saya kata tadi. Uh, dia akan buat uh, engineering uh, engineering pin rowing, uh, data sheet dan apa yang you perlukan lah. Uh, and then Petra, saya punya ex company dengan Dayang uh, adalah hookup commissioning punya uh, company which is they, they do activity uh, dekat brownfield punya tempat. Uh, macam few bro, uh, apa ni, geng-geng uh, exploration. Uh, ni geng-geng exploration dengan appraisal lah, geng-geng few bro ni. Uh, lepas tu kita ada PPE, uh, local punya service provider, Ozma pun sama uh, Lepas tu ada penaga dresser, ada T7 Global T7 Global ni dia ada hookup commissioning juga They are quite big uh, punya company sama dengan Dialog Dialog ada uh, banyaknya dia main dekat darat lah Maknanya plan-plan ni dia banyak masuk Uh, FTEC ni tak salah saya dia is a one of service provider for drilling punya activity So ini antaranya lah so there are thousands of uh, apa ni uh, hundreds of uh, company atau service provider kita kena tengok lah mana yang you berminat untuk bermasuk uh, dan of course uh, you attend the interview and so on So settle, uh, SL, SLB is sama je very big company uh, and also Baker huge Uh, also very big company uh, Baker Hughes, my friend ada Sora So they are very successful in a way And then they have a very good uh, graduate engineer punya program Macam my friend dekat Baker Hughes Dia sampai hantar dekat uh, Why put Abu Dhabi Just to, to rotate To know what is going on at Baker Hughes So saya rasa there are things that You are looking forward lah kalau nanti kalau ada ada rezeki untuk masuk. Okay, uh, boleh teruskan ke atau kita nak stop? Saya ada soalan ke daripada audience? Saya, uh, I think uh, saya 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 ambil lima minit lagi. Uh, just sebab saya dah lalang saya, I, I prepare for it. So insya Allah saya rasa dia berguna lah untuk, untuk you all uh, The uh, outline number 3 um, Lima minit, tak lama insya Allah uh, I try to uh, simplify it First uh, saya akan explain on the job application uh, Dan interview readiness Ini apa yang saya buat eh Memang saya uh, saya buat dulu dan Alhamdulillah saya dapatlah uh, Masuk dalam bidang Okay job application first Tips and tricks, of course uh, Saya kena ada notebook lah Saya akan tulis segala company yang saya apply uh, Position apa, company apa uh, Dari mana datangnya iklan tu Dan saya dah hantar ke belum status dia Okay uh, Of course, saya ada juga dalam notebook yang sama Saya tulis uh, all the questions Yang uh, bakal ditanya, akan ditanya popular tu ditanya sekali dengan answer saya akan tulis so saya akan practice lah so saya buat ni sampai sekarang lah basically and then impressive CV uh, I try to share with you my CV uh, waktu saya before saya graduate nanti saya tunjuk kepada you all and then of course to get lecturer help kalau you ada lecturer-lecturer yang uh, apa ni saya rasa lecturer kita memang very good in helping you guys So pergi jumpa dia orang kalau tanya kalau ada senior-senior yang bekerja dalam bidang yang you minat Tak semestinya dalam bidang alam gas uh, Boleh bidang apa-apa so get them to help you and then uh, yeah, To talk to them lah And then number four is attend a lot of career fair uh, Talk to expert okay basically I do it personally saya pergi ke UTP punya career fair uh, Waktu tu saya dapat Petra saya attend UTP, saya drive uh, daripada ni uh, Daripada USM ke UTP, masuk Saya hantar, saya talk to uh, ni uh, The recruiter dan Alhamdulillah saya dapat uh, masuk ke Petra tu It's because I send the CV dekat career fair UTP at the time uh, I also attend a lot of career fair dekat KL waktu tu uh, Under job slip lah uh, Under There are so many career fair which is saya Saya cakap dan saya hantar my CV and also 
Saya jumpa recruiter to check my CV is it up to your standard or not? Ha, sebab saya nak tahu ke, keperluan ha, pada masa tu perlu tak saya tahu benda-benda macam ni. And then of course you need to have a LinkedIn atau job script punya account lah. Uh, saya dapat masuk uh, DWM is because my link in and saya dapat masuk check sniffon is because job script in. So benda-benda ni perlu. You kena connect then you have to share something. You kena connect with your, uh, you you kena connect dengan orang-orang industri yang mana yang you minat. Kalau you minat more on uh, apa ni, uh, oil and gas, so connect with people in oil and gas atau mining to for it lah. So banyak-banyak banyak, banyak, banyak uh, channel yang you boleh go tapi make sure that you have the link in to connect and to share uh, to update lah you punya uh, activity. And then uh, saya dulu I'm taking uh, additional subject related to oil and gas because saya betul-betul I'm looking forward to work with oil and gas punya uh, company kan. So Alhamdulillah saya ambil corrosion and degradation under material per subject. Uh, saya waktu tu 4 year, saya masuk kelas untuk 3rd year. Um, yes, subject itu dipandang waktu saya apply for oil and gas. Uh, waktu kat Petra, memang saya tunjukkan yang saya attend that class dan kerana sometimes mungkin dia tak berapa uh, appreciate tapi dia appreciate you punya uh, apa orang kata you punya usaha untuk you dapat untuk you achieve what you want so saya memang additional subject ni memang saya ambil lah, saya ambil dengan Dr. Azmi tak kalau saya uh, bahan ok uh, so very simple one how to make your cv impress of course you need to tailor your cv as per requirement uh, jangan buat uh, satu general cv atau resume yang hantar pada semua tak okey nanti saya akan tunjukkan my my cv and then uh, kalau boleh you letakkan all related activities eh contoh kalau saya pergi ke oil and gas saya akan letakkan semua aktiviti-aktiviti yang saya terlibat dalam oil and gas contoh saya ambil corrosion degradation saya dapat award pada uh, apa ni uh, saya dapat award dalam uh, best student untuk conference dia dekat KLCC and then saya punya final project Uh, lebih kurang macam oil and gas so saya saya letakkan activity activity tersebut kalau you all in term of mining so letakkan activity macam uh, apa plan design you lepas tu you letak subjek-subjek yang you belajar apa yang you achieve and everything okay so very straightforward uh, nak detail nanti uh, kita sembang tepi sebab saya rasa masa pun you all pun nanti akan ada things nak, nak uh, buat except tu ni okay of course the last slide For today is interview readiness, tip and tricks which is ini apa yang saya buat dan apa yang saya baca. Okay, study says that you need to submit your CV on Thursday dan morning before 9am atau evening 1 hingga 2pm. Kenapa eh? Uh, hantar hari Kamis is because waktu hari Kamis ni recruiter atau orang yang bekerja ni dia mood dia okay. So ada possibility dia akan baca you punya CV first. Second, kenapa hantar 9 a.m. for them to read uh, your apa ni, your CV first. Buka-buka laptop je, oh dah ada budak hantar pukul 7 pagi contoh. Uh, ataupun lepas dia orang balik uh, balik makan, oh ada budak hantar, uh, ni bacalah sekejap. Uh, nampak eh? Uh, so ini saya baca lah, saya baca dekat mana ada ada artikel says that. So basically memang saya buat benda ni, saya akan hantar every kalau ada kerja kosong dulu, waktu saya minta ke rumah saya akan hantar uh, pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Uh, petang saya jarang hantar lah. Petang saya dah busy. So, saya akan hantar 7 sampai 9 pagi yang masa saya akan hantar. Dan hari Kamis lah. Kalau saya tak dapat hari Kamis, contoh hari tutupnya. Hari tutupnya hari Kamis. So, you hantar lah. Uh, hari Rabu, tolong elakkan lah. Hari Rabu ni orang semua tengah pick uh, dalam dalam studies tu lah atau dalam artikel tu cakap. And then of course you need to study about the company and the job apply. Uh, this is my based on my experience. Bila kita uh, interview uh, graduates, when I ask them, do you know about the company? They all kata, oh company ni buat construction code. Oh, maknanya you tak cukup belajar. You tak cukup study about the company itself. And then of course you need to study the the basic question uh, during the interview. Contoh, uh, explain about yourself. 
uh, why do you want to work with us uh, ni semua basic basic question yang you kena belajar dari YouTube banyak so just go through uh, read and uh, try to make your jalan apa cerita uh, you punya uh, jawapan tu lebih kepada you punya ni lah apa yang you buat and then of course know what you do in university lah ini saya rasa uh, mana-mana pun sama because based on my experience also bila saya tanya uh, ada seorang tu dia apply for civil engineer then I I ask him about civil punya question dia kata oh saya I'm not too sure about this lepas tu saya kata I think this your uh, subject during your undergraduate lepas tu dia kata oh saya tak ingat okay so basically you need to know uh, what you do in university uh, apa yang you belajar Uh, contoh FYP, you kena tahulah betul-betul apa yang you buat Janganlah kata, oh saya just follow lecturer punya guidance No, you have to know what you do in university Itu memang tak boleh tipu lah kan? And then of course after the interview, you akan hantar thank you note Itu standard and of course you have to have a good English Not to say uh, very good English but because English is a uh, For me is a language, language ni you common tau Maknanya you faham apa yang ditanya dan you boleh jawab itu adalah the language itself the basic of language itself so benda tu you kena tahu lah nah? um, so tak macam saya saya memang tak faham saya memang tak pandai English saya sampai bagi tahu dekat Puan Suzy lah our English teacher dulu kat USM saya tulis surat kat dia I need your special help uh, to to sharpen my English in term of writing and also speaking so memang saya tulis so saya memang akan ada extra time lah dengan dia dan sampai fourth year memang saya ambil uh, English apa uh, kelas 501 apa yang kan kita sepatut wajib ambil sampai 4 dia kan level 4 saya ambil sampai level 5 lah to to gain my confidence in dealing with people so memang saya ambil lah English class uh, saya tahu saya memang tak power English okay I think that's uh, the, the, the last thing okay ini saya Uh, boleh connect dengan saya uh, Anything that you want to reach me You can reach me through my email uh, Then this my LinkedIn uh, Muhammad Risa Puan Biro Gani uh, Dia PMP because I uh, Completed my PMP punya cert So saya bekerja dekat, dekat Nippon Egg eh? Nippon Oil and Gas now So my last advice to you Never give up uh, You tak tahu how close you From your target Contoh kalau if let's say you want to build uh, your own company Go ahead, never give up, teruskan Mana tahu nanti you akan jumpa uh, Your own company Atau you nak kerja dengan uh, apa ni? My ni, go ahead uh, Atau you nak masuk online guys So, tak ada masalah nah? So, never give up, teruskan usaha Sampai you masuk, insyaAllah akan berjaya uh, Saya rasa Saya dah habis, saya punya slide uh, Saya 5 uh, minutes 2 uh, minutes lah, saya share about my uh, CV lah, boleh lah Uh, just to untuk you all uh, dapat uh, idea macam mana nak buat Okay, saya so stop sharing juga, saya so share my CV Satu minit Okay, okay boleh nampak tak? Ha, ni betul lama ni Ni tak apa Okay, so Nampak tak? Tak nampak eh? Nampak. Boleh nampak? Nampak? Nampak. Okay. So, uh, ini saya dulu. Uh, ni dia, muka. Okay. Kita start perantah lah. Sekejap je eh. Satu minit yang terakhir. Okay. Ini waktu application for post uh, field engineer dekat Setegak Venture. Setegak Venture ni under Uzma sekarang. Uh, okay. Bla bla bla. Saya tulis dia punya ni, okay. So dah habis dia punya uh, apa ni surat-surat ni, okay masuk pada CV saya. So saya orang Ipoh, okay. So ini ada bit background saya. Uh, saya tulis uh, sebab saya nak tunjukkan uh, saya punya CV because undergraduate ni uh, dia masih melihat pada CGPA lah. So ni saya tulis. Uh, saya apply ni before saya grad. Saya apply ni waktu pun. Uh, waktu saya habis exam kot ok so uh, SPM boleh lah saya ada ok uh, ni yang saya kata tu you kena tailor you punya uh, apa ni activity uh, atau you punya CV ni based on the needs of the uh, needs sendiri lah ok uh, contoh 
uh, you kena tailor nampak tak okey uh, contoh saya apply untuk oil and gas company jadi saya akan letakkan uh, apa ni uh, saya punya uh, subjek-subjek yang related to uh, oil and gas contoh engineering geology geomechanics geophysics corrosion and degradation petroleum engineering okey nampak eh Ha, lepas tu yang belah sini is more towards the uh, yang wajib kita ambil dan tapi related to the engineering of petroleum sebab petroleum dia tahu juga dia kena tahu material, strength of material, fit mechanic of course ha, so benda-benda ni saya tunjulkan dalam saya punya CV okay and then uh, next achievement and what lah because Uh, nak bezakan you undergraduate is because uh, you punya achievement dengan award so Alhamdulillah saya dapat student excellence award dekat PDCE uh, winner uh, 8 daripada nationwide lah di universiti yang lain so Alhamdulillah saya dapat uh, 2021 oh, 2000, ni, dapat laptop, CJ semua dah ada and then uh, saya dapat full color uh, lepas tu saya menang uh, national entrepreneurship competition uh, di Uh, seluruh di Malaysia hantar wakil so saya wakil USM and then saya juga merabi and then saya recipient of uh, Dean List untuk enam kali ikut lima kali and then saya ada uh, Dean Six Sigma so benda ni achievement ni you kena you kena you kena taruh kat depan so that dia akan membezakan you punya dengan orang-orang yang graduate daripada universiti lain you faham eh? Okay, then of course saya ada experience, uh, working experience, of course saya ada working experience dua kali. So the internship, uh, apa dekat Sibelco dengan dekat Sorak Ilal. So kita tulislah uh, apa yang sepatutnya apa yang kita buat semua tu lah dekat sini. Then barulah extra curriculum. Yang ni uh, kalau ada banyak tak tulislah, kalau tak ada Uh, just tulis untuk you ini uh, basically CV ini saya pilih one is uh, uh, based on the requirement daripada company tu satu is because the expert yang saya sembang waktu dekat uh, apa ni uh, waktu dekat career fair tu dia bagi tahu okay kau kena taruh ni uh, extra curriculum okay saya dulu president my match so vice president rugby uh, ni semua saya ada saya dulu uh, masuk Pro-2 Eco Challenge. Saya seorang je budak sumber yang pergi masuk dengan budak-budak mechanical. Uh, saya masuk je lah dengan dia orang. Uh, lepas tu uh, adalah a few. Okay. Uh, lepas tu one of the yang saya ingat lah eh. One of the kita orang uh, apa ni uh, recruiter tu kata we love to see your volunteer punya program. Uh, so dia kata kau letak dalam ni volunteer program. So saya kena tahu lah apa yang saya buat uh, apa ni, uh, waktu dekat industri dulu and then of course final project memang uh, well liquid casing memang saya buat hydro, hydrodynamic of uh, fluid ni project final project dan other relevant punya information ok so lakang-lakang ni dan so nampak eh ada certain kalau you all uh, nampak macam final project ni memang penting untuk you ketengahkan then you boleh tahu dekat atas Uh, tapi sebab waktu, waktu at that time, saya melihat bahawa uh, my achievement ni sebab banyak yang kata your achievement ni kena tahu kat depan, so saya tahu kat depan lah. So dia dia boleh berbagai tapi kena tahu apa yang you nak sampaikan. Apa yang penting dan you nak supaya you punya tu be outstanding dan you tunjukkan pada CV nanti. Okay. Okay. Alhamdulillah settle. Uh, saya stop sharing eh. Okey, saya tadi pun kita start dalam sebelah suku, so ngam-ngam satu jam. Uh, Alhamdulillah, uh, terima kasih atas masa yang diberikan. Uh, Okey, tak ada apa-apa rakut daripada saya. Uh, saya mendoakan supaya semuanya berjalan lancar lah untuk korang. So, any question korang boleh tanya. Uh, anything? Uh, Okey, saya settle. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, masih Cik Arif. Uh, mungkin ada soalan daripada students. Assalamualaikum Cik. Uh, nama saya Muhammad Azra'i. Okey, saya ada satu soalan. Hmm. Tadi Encik ada mention pasal uh, one of benefit orang yang ni dia widely exposed dekat uh, advanced technology. 
So dunia sekarang ni pun tengah aware dekat uh, perkembangan teknologi AI yang mana hmm. AI ni pun telah mengambil alih beberapa pekerjaan kat dunia ni. So adakah ini pun memberi pengaruh yang impak besar dekat industri yang gas sendiri yang mana beberapa oh. pekerja dah tak uh, rely on uh, 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 khidmat manusia. Dan apa impak oh. yang dia kat company kami sebagai fresh grad sumber mineral. Oh okay. Uh, uh, Okey, terima kasih soalan. Yang pertama, uh, AI, yes. Uh, basically, kita orang pun, our company sekarang tengah buat uh, apa ni, digital transformation. Uh, tapi, uh, dia lebih kepada, uh, apa ni, dia lebih kepada uh, transformation in term of uh, apa software yang kita pakai and everything lah. In term of khidmat, perkhidmatan orang yang nak pakai tu Kalau dekat Jack Sipon, because saya kerja daripada sana uh, Dia tidak uh, sangat nampak impactnya sekarang uh, Sebab uh, dalam uh, bidang oil and gas ni, dia lebih Dia tak, dia uh, macam mana cakap eh Kalau contoh eh kalau kita pergi ke kilang-kilang yang pembuatan eh maksudnya macam chip and everything uh, itu memang yes AI diperlukan sebab uh, you boleh guna robot to do things tapi yang sini you tak boleh sebab you kena you juga pergi untuk install untuk do the things uh, tapi in term of uh, uh, apa ni uh, digital transformation yang kita katakan tadi contoh daripada you menggunakan excel on doing your uh, apa, schedule, now kita ada software yang lebih advanced so you dah dapat pakai ni, you just click, one click and you you tu dapat advanced punya SQL for example, benda-benda macam tu lah uh, lagi satu, in term of drilling pun dia dia ada, dia akan evolve uh, towards that uh, means uh, towards the industrial 4.0 lah whatsoever tapi for me it's not so soon not so soon meaning that dia tak akan terjadi dalam Uh, six month or one one year tak ada dia dia akan dia akan ambil masa progressively dia akan ambil masa uh, even kalau kita tengok macam uh, Malaysia pun uh, going towards the carbon carbon capture uh, CCU yang uh, kita sebab apa sebab pemanasan global and sebab so ever tu pun our target is to uh, move to that stage on 2050 so yeah it's not so soon but it's uh, dia orang kata, currently are developing, apa, moving towards it but don't worry in term of the uh, pasaran kerja uh, in term uh, dalam, dari segi oil and gas atau mining mining tu saya mungkin orang mining yang akan komen tapi in term of saya yang bekerja dalam oil and gas ni for me it's not so soon and you still have the opportunity to join the oil and gas industry, yes Okay Okay, thank you Encik Uh, Assalamualaikum Encik Arif, uh, saya Muhammad Harisi Zubir uh, Saya nak tanya uh, Berapa besar chances kami uh, daripada graduate semua mirror untuk masuk oil and gas and Uh, since kita ambil petroleum engineering masa final year hmm. and just macam general or basic so yes. macam berapa banyak certificate or training yang kita orang perlu ambil untuk involve dalam industri oil and gas oh, okay um, chances okay uh, to be fair with you guys uh, kita bukan tak ada chances kita ada chances okay, first Uh, of course kita bertanding atau our, kita bertanding dengan orang yang kerja UTP eh, orang yang belajar daripada UTP, UTM yang memang uh, UITM yang memang ada purely uh, oil and gas subject lah kan ok uh, tapi macam saya kata tadi if let's say uh, you tak dapat tempatkan diri you dalam uh, subsurface punya team you maybe boleh pergi ke surface punya team which is what uh, I'm currently do lah ok Uh, and then uh, secondly, uh, in term of chances tu, if let's say you are very good uh, Contoh macam saya dulu, saya dapat interview dekat Halliburton before saya grad Halliburton is memang buat subsurface lah, saya dapat waktu tu jawatan logging uh, 
Saya siap bagi tahu lagi. Saya tak grab lagi ni. Tak apa. Tak apa. Kita orang boleh tunggu. So maknanya uh, make sure that you uh, apa ni uh, tailor your CV very well to a very good impressive CV to put uh, you punya uh, experience in, at university and everything. And the rest tu waktu interview tu you slowly akan uh, dapat lah. Maknanya uh, akan uh, practice you punya interview session and all. Lepas so, tu, sebab uh, diorang pun ada limitation sebenarnya. Kalau nak mengambil kira, kita tak boleh uh, macam contoh macam kita orang uh, yang interview. Takkan kita nak tanya you, uh, kalau uh, drill bit ni apa nak pakai? Tak boleh lah. Uh, apa, kalau formation macam ni, drill bit apa nak kena pakai? Kita tak belajar sedalam tu. Tapi you have to know that the basic concept of it. The fundamental of it, uh, of the petroleum atau oil and gas tu, you kena ada. So that you boleh jump into it. Okay. Uh, ada je, even my, uh, our senior uh, petroleum engineer, maknanya dia 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 jadi subsurface team, ada. Uh, dulu ex uh, Nippon juga. Hmm, and then, uh, ada yang kerja kat Petronas, uh, drilling engineer, uh, senior drilling engineer pun ada, saya jumpa. So, uh, chances is there. But make sure all the, um, orang kata, ke, keperluan uh, waktu student ni, you penuhi dan you mantapkan diri you in term of the CV preparation, the interview preparation and you yourself. You have to have a, orang kata, eagerness tau uh, untuk, untuk to, to join the industry itself. Sebab contoh macam saya, uh, memang saya pergi sampai UTP punya, uh, Carry fair, saya hantar saya punya CV dekat kawan saya dekat UTM to drop my CV dekat company-company oil and gas waktu dekat sana. Nampak tak? So, I do that. So, you kena ada chance tu. You you kena ada the eagerness tu. Uh, sebab kita bertanding dengan orang-orang yang memang power. Okay, memang memang core business dia adalah petroleum atau core study dia memang petroleum. Yang yang ketiga is, um, apa ni, kalau saya nak kata, uh, ada certain yang uh, kawan uh, my my batchmate ada sambung master in petroleum also pun boleh pun boleh juga kalau you nak uh, put yourself in uh, oil and gas industry uh, tapi dia perlu masa sikitlah mungkin 2 tahun untuk habiskanlah kan uh, even you you hari tu saya interview Jack Snipon uh, waktu interview tu my manager kata eh hey, saya rasa awak ni tak sepatutnya duduk dalam surface punya team lah. Saya rasa awak patut duduk dalam subsurface punya team. Sebab awak punya degree, awak belajar petroleum, awak belajar geologi. Nampak tak? Uh, so, uh, sebenarnya kita boleh join. Cuma rezeki tak rezeki, then how you approach the company itself lah. Dengan you punya CV and all that lah. So, uh, chances saya rasa quite fair as of today. Uh, masih lagi melihat kepada... Uh, ke um, apa ni, you punya readiness towards uh, untuk joining the industry itself. So, yes, itulah saya rasa for, for, for my, uh, saya punya experience lah. Okay, harap menjawab. Okay, terima kasih Cik Arif. Hello, Encik. Okay. Encik, yeah. boleh dengar kan? Uh... Encik, uh, saya ada satu soalan ni. Encik, yes, yes. uh, untuk masukkan, untuk masuk dalam bidang oil and gas, uh, sebagai kandidat, kita kena ada berapa sertifikat atau training program yang mesti attend? Uh, to be frank with you, saya tak ada cert apa-apa pun untuk saya masuk. Waktu fresh grad tu memang solely saya pakai apa yang saya ada kat universiti sahaja. Uh, contoh, uh, apa ni? Uh, apa yang ada lah. Tadi you tengok saya MCG tu, macam itulah saya tunjukkan apa yang ada. Uh, then saya dapat masuk Petra. Uh, you faham kan maksud saya? Uh, sebab graduate atau fresh graduate macam kita ni, uh, diorang pun faham uh, apa kengkangan kita. Lepas kita dah uh, dapat masuk dalam bidang oil gas, contoh saya dulu kat Petra, uh, barulah dia akan minta you uh, pergi buat boset. Boset ni untuk apa ni? Uh, ya apa, helikopter terbalik tu kan, semua tu kan, uh, itu uh, company yang akan hantar. Uh, dia akan minta you buat medical check-up, offshore medical check-up. Nah, uh, itu sepatutnya company yang akan hantar you lah. Uh, 
uh, untuk buat cert-cert uh, yang yang disebutkan tadi contoh uh, PTW level 2 uh, tu semua uh, company yang sepatutnya hantar yes i do understand some of uh, or apa uh, kemungkinan ada yang you dengar uh, freelance atau orang-orang yang yang tak ada company ni yang maknanya di uh, apa ni uh, freelance lah maknanya dia open to any company yang nak ambil dia ke uh, itu memang dia kena buat uh, guna duit dia sendirilah uh, dia kena ada boset uh, dia kena ada CA EBS uh, tu set-set tu yang memang kita kena ambil lah sebab uh, uh, benda tu untuk safety punya set Uh, tapi kalau you masuk company yang memang kerja with, within the company itself macam saya dekat Petra ke, JX Nippon ke memang company provide semua tu you just pergi attend saja. bagi lulus you balik settle lah uh, macam tu nah, untuk graduate uh, for me uh, untuk apa yang you nak buat sekarang ni you tak perlu fikir all the search yang macam uh, apa poset ke apa semua tu atau medical ke CABS ke tak perlu Uh, sebab itu sepatutnya akan company yang akan bagi uh, company yang akan provide you yourself just uh, apa ni concentrate on what you build or what you have in university first okay uh, okay thank you okay hello Hello, hello. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dengar ya. Uh, Assalamualaikum. Saya Amirul Farhan. Saya uh, berminat nak tahulah maksudnya schedule untuk kerja oil and gas ni. Maksudnya um, berapa hari dekat darat ke, berapa hari dekat laut ke. Boleh tak saya uh, Encik share sikit mengenai okay. schedule. Okay. Uh, kita, saya dekat Petra. Uh, sebab ikut ikut company sebenarnya kalau saya kat Petra dulu uh, paling lama saya dekat laut is 46 days uh, tapi se sekarang saya rasa dia dah jadi 28 hari je saya rasa 28 hari uh, balik uh, then you nak sampai nak tukar dengan uh, okey saya cerita kat Petra dulu eh dekat Petra 28 hari lepas tu you uh, turun 5 hari atau seminggu you nak balik KL boleh uh, sebab saya offshore dekat Sarawak So you boleh balik atau you akan stay dekat uh, Miri tu untuk refresh and then you naik balik kalau you projek tak siap ataupun tak ada orang ganti. Okay, tapi bila saya dekat Dilium, uh, 28 hari saya mesti turun. Saya akan tukar dengan orang. And then 28 days saya akan duduk kat office. And then kalau projek tak siap lagi, saya akan naik balik. Selalunya akan siap lah. Within two months, akan siap. Okay. Kalau saya dekat JX Nippon, sebab kita orang ni klien so dia tak perlu tekankan, you tak perlu ada sentiasa. So ada yang tu pergi for only two weeks. Uh, balik, yang you buat kerja kat office, okay jom. Uh, we need to naik kalau ada. So kita naik balik on uh, maybe dua minggu atau seminggu. Uh, macam itulah dia punya schedule selalunya. Dia based on company tapi uh, mostly uh, semua sebab dalam uh, Petronas punya uh, rules kata tak salah saya sekarang dah jadi 28 hari. So maximum is 28 days. Then you kena turun. Uh, okay. Okay. Ada soalan lagi ke? Yang lain? Yang perempuan ada nak tanya tak? Ah, Cik Arif, mungkin ada satu soalan uh, dengan PM ni. Uh, challenges ah. dekat girls yang masuk ON gas ni. Uh, okay. Okay. Uh, okay. Thank you for the question. Uh, challenges eh. Mm, okay. Ini uh, frankly speaking, saya rasa lah. Saya rasa tak ada tak ada challenges sangat. Uh, sebab uh, kalau dekat offshore, uh, perempuan ni bilik dia, dia tak akan campur dengan lelaki. Dia ada toilet dia sendiri, dia ada bilik dia sendiri and then uh, apa ni, uh, dia ada dia punya tempat sendiri lah. And then uh, uh, kalau dekat offshore, kalau dekat office sama lah, dia balik rumah semua sama je, dah tak ada masalah pun. Uh, and then kalau dekat platform pun sama, kalau tu memang dia ada khas untuk you you guys duduk lah sebab 
uh, dia memang tak ramai kalau contoh dulu dekat Petra tu uh, yang uh, dengan offshore dengan saya ada dalam empat orang yang perempuan yang lain semua lelaki lah uh, mungkin uh, kalau you jenis yang macam mana nak cakap eh kalau you jenis yang memang betul-betul tak boleh uh, berjauhan dengan family ke lama ah uh, tu mungkin ada masalah sikit lah tapi for me yang kawan-kawan saya Memang semuanya uh, They are okay And then apa yang seronoknya Bila dia orang balik tu When they claim uh, Alam semua tu Then they have some perks lah Untuk they enjoy So saya nampak lah Alhamdulillah semua okay uh, nah, Itulah saya Saya nampak lah Saya, saya rasa Nowadays tak ada masalah Perempuan atau lelaki Untuk duduk di offshore Even currently dekat JS Nippon Saya ramai tu perempuan My lead uh, Engineer uh, Perempuan Uh, rotating perempuan proses, uh, engineer saya perempuan uh, Safety saya dua tiga orang perempuan So I don't think uh, there is an issue lah uh, Untuk perempuan setakat ni Jadi basically for me the challenges tu datang daripada you lah How you see uh, the industry itself How you see the the, the condition itself uh, Kalau nak kata mabuk laut tu saya tak rasa lah Boleh lah adalah sikit kadang-kadang kalau kalau ribut tu memang mabuk laut tu lah uh, Saya sekali pernah muntah Tengah buat tu memang teruk saya muntah Dekat ni, okay, okay first um, Other than that, the food is very good Waktu waktu kalau ada perayaan lagi lah Very very good So yes, uh, I think tak ada masalah internet ada Setakat yang saya pergi platform adalah internet Ada juga yang tak dapat tapi Uh, tak di, tak payah risau lah So saya rasa sebab Kalau you join uh, Within 28 hari atau 2 minggu 2 minggu tu Lagi okey lah Maknanya you have some uh, Point of view dekat office Atau dekat fabrication Sebab uh, orang yang sikit dia Banyak dia pergi fabrication Dia punya six stage tu So tu yang menarik tu tau sebenarnya You ada different point of view Bila te, duduk uh, Bila buat satu projek Dia tak adalah macam Kita duduk 10 tahun kita duduk pada tempat yang sama Tidak, dia ada pusing-pusing Itu yang menyebabkan kita boring So macam Kalau dekat sana, dekat fabrication pun Memang ada located surau pula Ada food, bilik ada Memang memang technically Memang kita layan Lebih baik lah Kalau engineer-engineer perempuan ni sebenarnya Sebab yes, dia orang tak ramai Then we, we jaga each other very well Harap dia buat soalan Okey, terima kasih Encik Arif uh, Mungkin ada soalan ke, soalan terakhir Sebelum kita end session Ada tak? Uh, Assalamualaikum Encik, uh, satu lagi daripada saya Muhammad Azra'i e. Okey, saya nak tanya Okey, sebagai fresh grad masa kami, uh, masa kami telah diterima kerja Untuk hmm. first start itu Sebelum tu adakah kami diberi training dulu Oleh company ataupun masuk-masuk Company aspect kita dah boleh selesaikan Tak yang diberi itu Oh, kalau saya memang dia bagi training dulu lah uh, Saya cakap first one year tu memang kesilapan tu uh, tak ada masalah First one and two years tu kalau kesilapan yang kita buat tu dan semua orang akan faham tak ada masalah uh, Tapi uh, orang kata apa? Normal tu buat kesilapan within the first year Tapi apa nak membezakan tu dengan orang lain is for uh, untuk kita orang kata reduce the kesilapan as soon as possible Untuk kita uh, untuk sebagai employer atau orang yang lead you nanti tengok oh budak ni dia cepat ni dia cepat adapt Dia agile maknanya dia 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 boleh adapt dengan situation very fast so itu is an advantage for you lah even sampai sekarang pun memang saya attend lagi training kalau newcomer ke uh, company-company contoh macam diri yang betul-betul Uh, dia masih lagi untuk newcomer dia akan kumpulkan okey lima bulan sekali dia akan buat satu introduction to oil gas and then ada training how to use the system how to use it memang akan ada training uh, tapi kesilapan tu biasa saya baru masuk JS Nippon uh, time sheet pun saya tak reti buat uh, so nanti dia akan okey ni rate macam ni macam ni macam ni so uh, to be frank with you yes untuk fresh grad memang akan ada masalah macam saya lalui dulu pun tapi uh, how soon you can recover from kesalahan yang you buat tu make you different uh, And then hmm, Macam biasa lah sebab kita pun tak tahu kan So you you need to ask lah, you need to ask people how to do this, how to do that 
then you try to do uh, your own first and then kalau salah tak apa at least we know that you have uh, your own punya uh, apa ni effort to do nah so don't don't afraid to try lah okay and okay itu je Uh, I'm not too sure about yang lain. So, hopefully saya boleh uh, menambahkan minat you all lah untuk join online guys. And then, in future, insyaAllah kita boleh bekerjasama lah. Okay. Uh, ada apa lagi? Ada, ada satu soalan lagi tak? Last, uh. ada daripada perempuan ni. Uh, Debbie boleh? Uh, I got question. Hmm. Oh. During monsoon season, right? Of uh -huh. there are many challenges. How do you guys go through it during work? Uh, okay. Uh, in terms of monsoon season, now, uh, Petronas dah buat keluar uh, rules lah saying that during monsoon season ni, uh, apa, dibolehkan untuk elak not to go to a shop. Jadi daripada bulan November sampai bulan 2 tu memang uh, projek tak ada lah. Uh, Basic bukan lah. Maknanya tidak digalakkan untuk kita do the project dekat offshore. Okay. Uh, so uh, tapi tapi saya pernah lalui waktu saya dekat Petra dulu. Uh, saya buat kerja dekat platform. Lepas tu boat dia tak boleh masuk sebab ombak terlalu kuat. Uh, then what we do is we need to tidur dekat platform lah bawah heli deck uh, waktu tu uh, rasa lah juga ish apa aku buat bawah uh, macam tu lah kan tapi memang dengan hujan dia uh, dah terlalu letih kan so waktu tu tak boleh put uh, tak boleh nak rapat dengan platform so kita orang dapat call daripada kapal saying that okay you need to kita akan try untuk ni kalau boleh kalau tak boleh you need to Uh, apa ni, manning dekat platform platform tu dia tak ada tempat tidur memang dia unmanned platform kita panggil so memang kena cari tempat uh, tempat untuk lepak lah so selalunya bawah heli deck tu kita akan duduk lah kat situ sebab situ yang paling ada bumbung so memang saya tidur lah sampai pukul 5 pagi then Alhamdulillah at that time uh, weather okay then boat boleh uh, long side dekat platform dan kita masuk ke kapal so itu antara saya punya pengalaman lah. But now, as I join JX Nippon, currently Petronas dah, dah kata monsoon season ni memang tidak digalakkan untuk do the project. Even kalau saya punya offshore pun, tahun depan is on bulan March sampai bulan Oktober. Ha, dia memang cari that window lah untuk tak kena monsoon season. So, don't worry lah. Okay, rasanya kita yeah. boleh end session ke? Okay. okay. Uh, sorry Cik Arif, kita dah drag masa sampai 11.40. Tak apa, tak apa. Tak apa. Tak apa. Sebenarnya Cik Arif ni dia kuat miskit schedule planning untuk kita buat hari Selasa pun untuk ngam dengan kelas tak boleh. So, terpaksa buat weekend. So, dia willing juga Betul. untuk buat apa buat talk. So, thank you banyak Cik Arif. Terima kasih. Uh, mungkin... Baik. Ah, dan ada apa-apa Cik Arif? Uh, saya pun nak ucap terima kasih lah kat Mik. Uh, basically Mik saya punya junior tu. Setahun tu Mik kan? Eh? Doktor lah. Sekarang dah doktor. Alhamdulillah. Uh, terima kasih. Saya juga minta maaf eh. Sebab hari Sabtu ni je yang saya free. Tapi sebab saya memang nak share dengan you all. Ada uh, uh, orang kata uh, macam mana orang lagi sedar sweet self. So Alhamdulillah dia beri peluang. Terima kasih Mik. Kalau ada in future just Uh, email, whatsapp me, insyaAllah saya boleh bantu, saya akan bantu uh, and to guide you guys yang mana nak hantar email ke uh, nak minta tengokkan CV ke atau ada kerja-kerja kosong ke just uh, LinkedIn me lah kita email ke apa-apa so, so kita boleh interact insyaAllah saya yang mana terbaik boleh bantu saya akan bantu because why? sebab dulu saya pun macam you all saya pun mencari kerja macam you all uh, attend all sorts of uh, talk Uh, by the expert in the industry. Uh, tapi saya pun tak salahkan you all if let's say uh, because our core is on mining and quarry. So kalau nak pergi sana, that's also a good, uh, very good uh, industry. Kalau you nak buat business ni pun boleh. Kalau you nak kerja kerajaan pun boleh. Anywhere you go, uh, first of all, you kena tahu kejayaan itu bukan terletak pada gaji semata-mata lah. Dia ada banyak uh, lagi uh, kejayaan pun input atau because kejayaan ni subjektif. 
So you kena tahu apa kejayaan bagi you lah. Nah. So insyaAllah kalau ada masa lagi saya berharap saya mendoakan supaya yang attend kelas ini akan menjadi saya punya kawan. Uh, kawan sekerja insyaAllah in future. Saya dapat yang terbaik untuk korang lah. Terima kasih eh. Um, uh, dengar lecture saya, lecture saya selama satu jam pahal okay. ni. Eh. Terima kasih Cik Arif. Uh, rasanya it's very good. Uh, sebelum ni diorang duduk dengar daripada kita orang je So it's good bila ada orang industri sendiri yang Hello boleh dengar tak? Boleh boleh Hello Mik uh, Hello uh. Ha, Boleh 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 uh, Okay So uh, it's good lah kalau korang macam ada orang industri sendiri yang boleh bagi Boleh bagi Uh, boleh bagi talk uh, especially uh, dalam pet, uh, petroleum engineering punya kelas lah. So thank you juga untuk yang lain uh, sudi apa sudi meluangkan masa Dr. Hazizam pun ada kat sini, Dr. Ku Isra pun ada juga and then the rest student. Uh, thank you, thank you. Sorry kacau weekend. Harap uh, sedikit sebanyak daripada session ni boleh boleh membantulah uh, untuk future career korang semua. Okay, thank you. Okay. Mungkin kita boleh end session kot. Okay, terima kasih Mik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam.